Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Ну что, только мы обрадовались солнечной погоде, снежной. И у нас опять сегодня с утра просто потоп. В сад сегодня чуть ли не вплавь, называется, мы шли. Кстати, он идет Илюшина группа. Я думаю, с ним вообще на улицу выводить их не будут. Но вот они на площадках там вообще делать нечего. Там просто все затоплено. Вот они гуляют. Вот он, Илюшка раз идет предпоследней красной курточки с мальчиком. Там просто не пройти, не проехать. Мы также пробирались к саду. Просто везде все затоплено. Лужи по колено. Сережа даже звонит, хотя типа, может, ему от резиновые сапоги. Нет, еще какие резиновые сапоги. Говорю, у нас не, ну, они у нас не утепленные сапоги, просто обычные резиновые. Я говорю, там ноги позамерзнут в них. Короче, в итоге тут, говорю, просто сегодня ужас. По сравнению с вчерашней погодой, просто небо и земля. Сережа сегодня в первую смену работает. Ушел на работу. Я сейчас разогрела Владику кушать. Томофон. Нарезала сало. К нам, кстати, опять приехал дедушка. Ну, тут по своим делам было, и к нам заехал. Сейчас подым... э... поднимается за ним домофон. Владик у нас доделывает домашнее задание. Э... Ну, я сразу сказала, типа, что завтра не поедешь на тренировку, вы уже доделывать. Вечером уже пока елку нарядили, пока то, пока сегодня не до этого было. А тем более такая погода, естественно, он в любом случае не поехал бы. Все, стирай. Подписывай листочек. Там домашнее задание по этому по русскому языку на листочках дают. А ты сказала всем привет? Всем привет. Угу. Так, пошла я встречать дедушку. Итак, время у нас сейчас 4 часа 5 минут 5. Я сейчас уже бегом улетаю за Вероникой. У нас сегодня за ней хореография. Как обычно, так и бывает, что когда ты запланируешь кучу дел на следующий день, у меня ничего не получается. Это, правда, у меня уже, лично у меня это уже закон какой-то полности. Я сегодня планировала, там у Владика была э, по, с утра... Э, по окружающему миру надо было сделать работу про э, водоемы нашей э, Брянской области, Брянского края. Соответственно, вместе с ним сидели, что там, там было очень надо много информации, надо было на каждый водоем дать характеристику, э, там, какая протяженность, где начинается, где заканчивается, куда упадает, э, как люди ухаживают за этими реками, там озеры и так далее. Короче, на каждую реку, там было 5-6 рек, э, река и озер, и на каждую надо было дать характеристику. Соответственно, на много на это время тоже ушло, пока там, там информацию, там информацию нашли. А, ну, я так и знала, что уйдет на это, на это много времени. Думаю, сейчас ладно, сделаем, потом начну убираться. У нас тоже, как обычно, после выходных, как мамай по квартире прошелся. А, и, как я уже сказала, что приехала мой папа, папа приезжал вместе с Галей. А, соответственно не до уборки, плюс ко всему мне надо было с ними съездить по некоторым местам, которые, ну, для чего они, в принципе, сюда и приехали. Пока мы с ними помотались, помотались, проводили, проводили сначала Владика в школу, потом только поехали, с... туда съездили, туда съездили по их делам. И, соответственно, дом, домой пришла, уже просто на одной ноге прилетела, начала элементарно хотя бы пропылесосила, чуть-чуть по, помыла сантехнику, ночью помыла сантехнику, правда, если я помыла сантехнику полностью, вот, досконально вымыла. И прям вот быстренько подмыла полы, и все, потому что на больше времени вообще ни на что нету, надо еще расчесаться, умудриться и бегом бежать. А, так, все, побежала, и уже увидимся по пути. Вероничка! Вот так, всем привет. Мы сегодня даже, скажи, утром не снимали, потому что, было, во-первых, было темно на улице, а во-вторых, просто лужи на луже прыгали, че, как не знаю, как, как то. Нет, доченька, ты что, на горочке уже не скатаются. Она мокрая, вся, вряд ли калуш на улице. Сейчас будешь вся мокрая сразу после этой горочки. И, короче, бегом уже до сада бежали. Все-таки вечер у нас погода становится лучше, распогаживается. Даже как солнышко там вдалеке немножко проглядывает. Не знаю, видно, не видно. Целый день такая серость просто безумная была. То снег, то дождь шел, не прекращая то одно, то другое. А сейчас просто на улице замечательно. И даже, мне кажется, немножко подмораживает. Нет. Нет? Снег, да. Аккуратно, Вероника, не выскали, что как-то скользко все равно. Снег, да, на улице. Я еще сегодня даже не знаю, что готовить на ужин абсолютно, потому что ни мясо не размораживала, ничего не размораживала сегодня. Даже говорю, вот как-то вот день прошел просто бегом-бегом. Ну, я приехала домой уже почти без 23. Естественно, тут уже 
было самое элементарное сделать. Аккуратно, аккуратно лужи смотри. Отходи. Тут непонятно что. Отходи аккуратненько вот здесь вот. Было бы с ним такое пропылесосить, подмести и помыть полы. И то, ну, все, это было очень-очень быстро. Это только можно, нельзя назвать уборкой. А? А нет, а тут уже весь асфальт, все. Тут снега уже нет. Вот там еще немножко снег есть, дождь. Пойдем туда. Так, все, топаем на хореографию. Забрали мы Веронику уже с танцем. Также по пути забрала Владика из школы. Мне сюда много по делам сбегать. Не успела ни в магазин заскочить, ничего. Обещала дойти. Как громко. Давай, выходи. Как громко получилось. Так, Кать, держи за руку ее. Как вы занималась? Хорошо. Хорошо. Молодец, что хорошо. А у тебя как дела в школе? Нормально. Если даже не успела ни Ильюшу забрать из садика, как обычно я забирала его пораньше, ни магазин заскочить, я говорю, обещала Веронике Киндер купить, и не успела. Ну, зато по, по пути встретила Владика. Да, Нет, подожди, Илюшу заберем. Так, забрала Илюшу из садика. Илья, всем привет. Елена, мама? Илья! Всем привет! Ты поздоровалась? А я не заметила, что Лерина мама. Идем сейчас пятерочку. Владик попросил снежок. И плюс ко всему я не это. Не купила шкиндры, как и сказала Вероника. Уже спищалась вся. Как это так мама не купила? Поэтому все вместе дойдем до пятерочки. Я уже туалет хочу. Туалет хочешь? Ну потерпи, сейчас, сейчас мы с ней купим и домой пойдем. У нас, как обычно, в это время суток пробки в ту сторону. И в ту, и в эту. Так, мы дома пришли. Сейчас только Рай переоделась. Я, по крайней мере, детки ночью ходят, переодеваются. Быстренько покупки из пятерочки, которые мы сделали, что мы купили. И буду готовить ужин. То время уже седьмой час. Значит, почти скоро семь. Так, Владик взял такой крекер э, у пятерочки красная цена. Э, Ладно, давай ты снимать будешь. Угу. Тебе неудобно. А мне там тишки там еще осталось. Осталось, осталось. Он зачился, я вообще не трогал. Он убрал свой знак. А... Ой, у нас какой-то подтекает, наверное. Смотрите, надо. Ладно, честно. А, три снежка. Сли... Куда залезла? Быстро слезай. Совсем уже, Вероника? Три снежка. А, вода, святой источник. Ну, у нас Вероника увидела. Да? Сама, сама она картинка, не вода. <связывая> Естественно. А, две пачки гречка с грибами. А, Сейчас у нас эти пятерочки по 55 рублей. Ну, не знаю, как у, например, у вас в пятерочках. У нас постоянно надо за этим прослеживать, потому что на кассе у нас она пробилась по 89 рублей. Я говорю, как, говорю, как это по 89, если на сайте цена 85, 55 рублей. Ну, и там сделали возврат денег, ну и пробились, соответственно, по 55, как положено. А гранаты. Гранаты. Купила первый раз пятерочки по 90 рублей. Эко птица. Может быть, у меня это пятерочные, наверное, скорее всего. Там сейчас Тихо. Потише, Эльза. Своей водой. Купила также капусту. Вот что, что, капусту я вообще не умею делать. Вот честное слово, я не умею так ее шинковать. Не умею ее вообще. Квась, квась, квашеная Нам сегодня такую... с морковью. Нам сегодня такую капусту подавали. В школе? И сейчас бы прямо купила тоже даже фирма и коптица бедро. Сейчас бы его, его приготовлю на ужин. Мама. Потому что все замороженное, сегодня даже не успела ничего. Да. А... Мама, что это? А, киндер. Подожди, а, кстати, еще киндер, да, в сумке у меня лежит. 
Молоко. Это молоко мы зашли по пути в магазин, купили. И два вида творога. Один творог на еду, а другой творог на сырники. Вот это вот на еду, если не Да, это вот белый, белый на еду, а вот это вот на сырники. Он пожелтее, даже по цвету различается. Так, все, все покупки, которые мы совершили, мы быстренько зашли. Но не быстренько получилось, у нас как обычно получилось, что с ними быстренько никогда ничего да, не получается. Да, с нашими мелкими ничего быстро не получается. Там меня видно или? Да, конечно. Да, конечно. А, все, начинаю готовить ужин. Так, ну что, я уже все готовлю ужин. А у нас сегодня на ужин будет картошка а, с, господи, как его называть, черносливом. Вон дома, черносливом. Дома, дома, что, да. Подожди, Вероника, черносливом уже замочила. Иди снимай кофточку, купальники в кофте. Ну, это нормально. Да, сейчас порежу на кусочки. Также у меня замариновано уже бедра. Подожди. Ладик, ты видишь, я показываю, нет? Там у нас я добавила майонез, горчица, чеснок, соль и перец черный. Сейчас быстренько режу картошку. Глазки, глазки не заметила. Сейчас быстренько режу картошку. И ее также для нее приготовила уже морковку потерла. И быстренько это все мультиварку. Как вчера тоже мультиварку. <смех> Они все вместе. А курица пока мы пускай еще надо 5-10 постоянно помаринуется. Готовится она быстро. Соответственно, много времени на нее не надо. Так, картошку я уже добавила в мультиварку вместе с морковкой, но без лука сегодня делаю. Сейчас немножечко залила водичкой и пускай она пока тушится. Чуть попозже добавлю. О, господи, боже мой! Уже чернослив. Владик у нас мне там помогает. Илья, ну не кричи ты. Перекидывай вчерашние наши файлы, которые я еще сегодня лох не монтировала. Просто на это не было времени. Начинаю выкладывать э, бедра. Включила духовку. Запекать их будет на духовке. И, кстати, бедра очень хорошие. Мне очень понравились. У меня на руке какая. Вчера э, елку кстати, распрямила вниз. Э, и расцарапала себе руку. Бедра такие хорошие все. Одни прямо, два, по два кусочка прямо вообще мясные, мясные, без всяких этих. Даже без косточки. Ты чего кричишь? Владик. Владик занимается делом, ты ему мешаешь. Поэтому э, все выкладываю. Вот одно мяско прямо. Потише, пожалуйста, детки. Конфетки. Вот все. И маленький еще какой-то кусочек довесок. И теперь это все в духовку. У меня уже почти готов э, ужин, сейчас мы будем э, э, кушать, э, но пока выдала свободная минутка, решила здесь на комментарий Надежды Мир. Э, вопрос прозвучал о том, что какая программа у Владика в школе и э, э, мое мнение о ней. Я уже ответила письменно, что программа у нас 21 век. Э, в первом классе, когда пошел Владик учиться в Людиново, у нас была программа 2100. Конечно, сравнивать сейчас, сейчас, например, эти две программы по первому классу бессмысленно, даже первый класс все-таки есть первый класс. Но чем-то эти программы похожи. По крайней мере, как бы э, я смотрела, когда мы пошли, э, когда мы переехали сюда, э, в Брянск, и я просто смотрела программу 2100 и 21 век по первому классу. Конечно, там еще судить очень тяжело, но все же, э, как бы, разница между ними не очень большая, например, как если сравнивать со школой России. Но это лично мое мнение, потому что по школе России мы не учились вообще. Что касается программы 21 века. Э, я считаю, что все-таки, конечно, программа тяжеловата, но в плане того, что особенно математики, что сейчас даже в конце третьего класса дети уже начали проходить дроби. Если я хорошо себе помню, дроби мы начали проходить, или вот лично я когда училась в классе пятом-шестом, не раньше. Вот эти всякие задачи, которые на скорость, на движение тоже были где-то в, в этих пределах пятый-шестой класс. До четвертого, пятого класса, до, ну, точнее, до пятого класса мы такие темы точно не изучали. Сейчас дети уже изучают их в третьем классе. И далеко не всем это дается. Например, я не сказала, что у нас Владик там совсем глупый. Да даже не то, что там, точнее, там, что глупый Владик. Нет, ни в коем случае. Он очень хорошо схватывает, он очень хорошо запоминает. 
Конечно, бывают пробелы в учебе, естественно, я как бы не всем, не все там отличниками быть, тоже где-то и сидим, где-то и учим, где-то и зубрим, потому что, ну, просто недопонимает немножечко, как это объяснить, например, как это решить правильно. Но все же я считаю, что программа тяжела, особенно по математике. Русский язык тоже, конечно, там уже они прошли уже почти все части речи полностью. Э, окружающий мир в наше время, это было природовидение, тоже сейчас абсолютно другой, не то, что было раньше, э, по крайней мере, по нашей программе. Насколько я знаю, что школа России, она немножечко полегче. Но это, опять же, по разговорам. Напишите в комментариях, кто учится по школе России, правда ли, что программа школа, ну, легче сама по себе, нежели программа 21 века и э, программа ш... э, школа 1100. Потому что все-таки, я думаю, мамочки между собой общаются. Просто на... еще 1 сентября на линейке... Мы разговаривали с родителями другого класса, где... чьи детки учатся по программе «Школа России». Я скажу, у нас программа намного, намного легче. Что касается задач по математике, например, у нас. Сейчас очень много задач идет именно на логическое мышление детей. И даже есть такие задачи, которые, например, там, вот в Вайбере там, списываемся с девчонками, там, как объяснить эту задачу ребенку, как ее донести до ребенка. Потому что сейчас, не знаю, как в других классах, но у нас, например, в классе, Именно такая система, что учитель объясняет, кто понял, не понял, никого это не касается, самостоятельная работа. Буквально мы болели, когда Владик был на больничном, звонили некоторые мамочки, жаловались, прямо говорят, что говорят, как так, дали самостоятельную работу весь класс двойки. Почти, ну, да, почти весь два, два, класс двойки. А кто даже учится, там отличники, а пят, на, на, на одни пятерки, у тех тройки. Потому что вообще просто дали программу. Как бы сейчас больше рассчитано, рассчитано на, на репетиторов, на обучение дома, что родители должны сидеть, сидеть с детьми, это все объяснять, разжевывать, пережевывать, а не идет основной упор на школу, как это, например, было раньше. У меня, например, раньше со мной никто не сидел, я всегда делала уроки сама. Ну, там, в первом классе, там, понятно, делала там где-то, что помогали, там, когда только пошла учиться, а второй, третий, четвертый и так, и так далее, все классы, я, со мной никто никогда не сидел, никто никогда ничего не объяснял, потому что я сама... Во-первых, учебники были доступнее, написано, что... Правило, значит правило. И выучил, ты все понял, кажется. А сейчас в учебнике информации очень-очень мало. Если ребенок ее, там тему недопонимает, приходится искать дополнительные источники информации, объяснять ему самой. Плюс ко всему, например, я объясняю ему так, как я меня учили в школе. Мама, нам не так объясняют. Я говорю, ну, давай начнем с того, как объясняют вам. И начинаем мы снять, как объясняют ему. И, короче, в итоге ищем эту золотую середину, чтобы он, чтобы он этот материал понял. В принципе, я говорю, самое, на, на мой взгляд, самое тяжелое сейчас это у них математика, потому что очень как бы, программа идет стремительно вперед, в отличие от нас, когда мы учили свое время. И окружающий мир, потому что пар, ну, это, ну как бы то, что окружающий мир, конечно, не то, что там прям тяжело, 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 но задания тоже порой э, бывают настолько не знаю, как, не, тоже, но не для четвертого класса, в основном это задание задается для родителей. Они у всех у родителей есть время сидеть, э, там делать это вместе с ребенком, как нам говорит учитель наш, по крайней мере, что это да рассчитано на задание родителя и ребенка. То есть все понимают, что ребенок это задание один сделать не может. И родители очень многие нас даже на собрании возмущались, а когда кто, ну, кто сидит дома, там надо сидеть дома, да, а кто работает, когда эти задания выполнять просто, когда, если мы приходим с работы, надо поесть, попить, там, поделать домашние дела. Это хорошо, если один ребенок, а если их там один, вообще два, три и так далее. А потом тоже очень интересно услышать мнение наших подписчиков на эту тему, как вы считаете, какая программа э, легче, какая программа тяжелее, э, и какие предметы вы считаете более тяжелыми, например, ну, кто потому что многие учатся по программе 21 века, многие по программе 2000, школа 2100, кто-то учится по школе России, поэтому тоже очень будет интересно ваше мнение. Так, ну а мы отправляемся на кухню, будем буду накладывать ужин и ужинать. Кстати, Сережа пришел уже с работы, помылся, сейчас сидит в зале, отдыхает. Бедра уже готовы, поджарились, всегда хорошо сверху корочкой покрылись, и мы садимся за стол ужинать. Я, Сережа, или убавил, или поставил пока на паузу. А, готова картошка, сейчас я положу бедро. Там одно мясо, Сереж. Ну смотри, сделала капусту. Сейчас хлеба. Хлеба, видать? 
Владик. Мне черный хлеб. Ты будешь черный хлеб, да? Мама, ты будешь хлеб есть? Мы, как всегда, наряжены. Подожди, не бери. Сейчас ложь вилки там. Мы, как всегда, наряжены, Вероника, у нас. Вот так вот. Подушка задана вперед, одет. Юбка под низом, как всегда. Вот она нарядная, да, Вероника? Танцуем, поем, ходим по дому. Вот давайте ужинать. Детки уже помылись у нас. Готовы ко сну, покушали, поужинали. Раз, принципе, все помылись, кроме мам, ты как обычно. Так, ну, человек паук опять дерется с Эльзой. Илья, Илья, все, тише, тише. Напрыхались, как обычно называется. Все, уже все прошло, уже все хорошо. У тебя видите, сидит вдвоем с папой на ручках. Папа у нас смотрит ментовские войны. Новый сезон вышел. Блок у нас тоже только недавно вышел, буквально то, что сегодня говорю, вообще днем не было никогда его монтировать. Завтра смонтирую, это утренник. Ой, Владик, не знаю, сюда мы посмотрим их вообще. Мы уже за я, мы уже сред их не смотрели просто. С какой серии? С какой серии мы смотрели, ты что уже не помню. А кто выключил этот предохранитель, Сереж, ты? Я. А ничего ж у нас там ноутбук подсоединен? А зачем? Просто розетку надо выключать. Розетку не включать. У нас там ноутбук подключен к этому. Я его утром включаю. Ну что ты выключал, кстати? Что ты выключал? И смотрю, у меня ноутбук разряжен. Я о, не поняла, почему что случилось, где, как. Вот он говорит, предохранитель выключен. Ну, ну понятно. Все. Да. Всем пока. Надо пока на работу. Не ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Я до встречи. Всем пока. Тише, тише. Так вот. И миллионов подписчиков. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Спокойной ночи. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Всем до встречи. Всем пока. И не забывайте оставлять комментарии. Вероника. Вероника. Там ноль, кстати. Сейчас я посмотрела. Ироника! Я эту елку разберу. Конечно, года. Всем хорошего настроения. Всем пока. Увидимся с вами завтра уже 5 декабря. Пока-пока-пока.